怎么样？有没有感觉打开了什么时光大门？脑袋里很多东西一下子浮现出来，恢复记忆的那种感觉？并没有。这个呢？不是说使用道具可以让人恢复记忆的吗？怎么没用啊？你自己不用心工作，你还跑过来打扰我工作，玲玲姐，你这个月的奖金是不是又不想要了？没有没有，我想要的，你继续工作，我在这陪你。哼。你在这这个样子，我怎么认真工作呢？为什么？什么为什么？<笑>是不是我老浮现在你的脑海里，所以你没办法正常工作？让你早点回去的嘛，你还非要等我，可真够实在的。谁让我是你的小姐妹呢？哎呦，这<笑>，哎呦我的妈呀！怎么了？感冒了？哎，哎哎哎来，温暖排围巾。谢谢。一直看着我，有鼻涕啊！啊，嗯，我我就是看看你的小脑瓜里到底想了什么，居然会被一个男人迷得神魂颠倒。嗯，这么跟你说吧，喜欢一个人，你看他开心呢，你会比自己开心还要开心；如果他难过呢，你的心就会一抽一抽的比他难过还要难过。有的时候为他犯傻。也是情有可原的，因为喜欢他嘛。总之就是你喜欢一个人，你也就知道。哎，你怎么知道我就没有喜欢的人啊？嗯。不过，七七啊，嗯，感情是两个人的事情啊。如果渤海还是对你没有回应的话，你要一直这么为他犯傻吗？你就不能试试？不知道。哎，你别这么负能量行不行？对我有点信心，我对我自己超有自信呢。我刚开始跟你在一起工作的时候，其实特别特别烦你。但是慢慢的，我发现那根本就不是真正的你。你越是对谁好，你就越会表现的冷漠；你越是在乎谁，你就越会躲得远远的。你到底在怕什么呢？但是没关系，我会一直保护你的，因为我喜欢你早早，晚你早早。哎，木南。早，宝妮。嗯，那个，我这里有两张电影票
，不知道你有没有时间啊？呃，我我问了一圈了，都没时间。那个，你要是不去，这票就作废了，挺可惜的。好吧，谢了。嗯。不是跟我去吗？哎呀，我已经使出浑身解数在撩他了，可他就是无动于衷。你说他是真傻还是假傻呀？我跟你说话呢，听到没有？你说我是要再跟他提醒提醒上次在酒店的事情吗？还是我再跟他表白一次？哎，爱情，它就是个难题，真是让人目眩神迷啊！哎，吃个核桃补补脑吧。总部的事情，威廉都已经帮你搞定了。嗯。但是这样一来，我们的压力就更大了。对于下一步的计划，你有什么打算吗？暂时没有。我倒有个想法，从零零七下手。我说过，不要把零零七牵扯进来。我会平衡好他跟收购案的关系。你误会了，我不是反对你追求零零七，我的意思是，既然现在零零七成了渤海的得力助手，你又喜欢他，那我们为什么不把零零七变成我们的人呢？这样无论对公司还是对你，都是好事情。但我们一定要快，这样才能让后面的事情更顺利。老板，这是上次团建之后咱们公司自己做的小画册。这个，我怎么听零零七说，团建回来之后你就失忆了？可是我记得是他送你回的房间呀。该不会是发生了什么不可告人的事情吧？不是你想的那样的。那是什么样的？你管得着吗？哎呦，那我就自己想了。我脑洞可大了。他占你便宜了，你占他便宜了。行，便宜有那么好占吗？不是占便宜了，那是你酒后吐真言，向他表白了。谁吐真言了？明明是他。哎呦呦呦！炸出来了吧？他向你表白了是不是？他向你表白就表白嘛，你干嘛装失忆啊？我，我那不是怕他尴尬吗？那，你对人家周心妍辣手摧花的时候，怎么没怕尴尬呀？行了，没应承了，你就承认了。我承认什么？我承认。爱情不过是一个普通的玩意，一点都不稀奇。我告诉你，不许说出去，还装失忆，你挺坏啊！哎呦呦呦，还威胁我了是吧？你信不信我嚷嚷，全公司都知道了，你怕不怕呀？你敢？要是想让我不乱说的话呢？也可以，看你表现了。哎，我。爱情不过是一个普通的。诺南。啊。
中午上哪儿潇洒去了？叫你吃饭都不来。哦，我跟一个朋友聊点事。朋友？男的还是女的？秘密，肯定是个女的，不会有问题吧？你放心，到时候你就听我的，我可是老司机。喂，哎哎哎哎，我来我来，一出来了，干嘛那个鬼鬼祟祟的？哎呀，那我可就全交给你了。首先，你思想上不要有顾虑。什么？经过我缜密的分析，莫南之所以会对我无动于衷，原因只有一个，就是他有喜欢的人了。他有喜欢的人了，我怎么不知道？你这笨头笨脑的，怎么可能会知道？那你打算怎么办？当然是把那个小狐狸精给揪出来。我好好教你。嗯，我先走了，不跟你说了。你也干嘛呢？嗯，啊，哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，怎么搞的？哎哎哎哎，慢点慢点，不行吗？不行，再试试再试试。脱了，你慢点啊！小心，小心，小心，小心！你还是脱了吧。哎，啊啊啊啊啊啊啊！不许脱！刚才脱外套的时候刮到他头发了。嗯，啊，嗯，哎，我走错了。你们继续，继续。陈秘书啊，有你快递。好，谢谢。陈秘书，这个好梦睡眠科技公司怎么每个月都给你寄礼物啊？你该不会是有小情人在那里工作吧？小阮啊，这我就得批评你了，话不能乱讲。虽然基于我美色的狂风浪蝶有很多很多，但是我沉默，冰清玉洁呀、啊。我从来没有跟任何异性有过任何不正当的男女关系。五，做贼心虚。妍妍，别听他们胡说八道的，我是清白的。这是我给我们老板申请好梦手环，人家公司送的谢礼，哪有什么小情人啊？我跟你说过多少遍，不许管我叫妍妍。哎，妍妍，你等等我。哦，原来渤海的手环是陈默帮他申请的